Sulla splendida costa ionica del Salento sorge Ugento, cittadina di circa 12.000 abitanti. Ugento è un territorio di una vastità molto, molto importante, in quanto è il terzo territorio della provincia di Lecce come estensione, sono circa 10.000 ettari. Questo fatto implica chiaramente anche maggiori servizi e maggiore attenzione ai turisti che vengono da fuori durante l'estate soprattutto. Noi abbiamo una spiaggia lunga circa 12 km, eh, di cui 10 tutti sabbiosi, e due, due km e mezzo circa di roccia, per cui uno venendo giù può scegliere di fare il bagno sia dalla parte sabbiosa che dalla parte rocciosa. Il mare, inutile dirlo, è di un colore bellissimo, verde, azzurro, è uno dei mari più belli del Salento. Oltre ad essere conosciuta per le sue bellezze naturali, Ugento è ricca di storia e cultura. Tra le vie del borgo antico spicca Piazza San Vincenzo, nella quale è possibile ammirare la torre dell'orologio, la cattedrale e una statua dedicata al santo patrono. Due chiese di particolare interesse storico-artistico sono quella dedicata a Sant'Antonio e quella dei Santi Medici Cosma e Damiano. Continuando a percorrere le strade del centro, raggiungiamo la via Salentina, che ci porta fino al complesso monumentale della cripta del Crocefisso e della Madonna di Costantinopoli. All'interno della cripta, scavata nel tufo, alcuni pregevoli affreschi risalenti al XIII e al XIV secolo testimoniano il passaggio dei monaci basiliani. Abbandonando gli edifici sacri è possibile ammirare il castello, le cui mura possenti ci fanno pensare ad una vera e propria fortezza. Costruito probabilmente in epoca normanna, fu successivamente riedificato intorno alla metà del Cinquecento, in seguito ad un'incursione dei turchi. Oltre che esempio di maestria architettonica, Ugento è anche un centro di interesse archeologico che vanta numerosi musei e collezioni private di notevole pregio. Nel museo archeologico è possibile ammirare la statua bronzea dello Zeus Stilita che risale alla fine del XVI secolo a.C. Inestimabile testimonianza dei contatti tra la civiltà messapica di Ugento e quella magno greca. Sono Francesco Pacella, sono l'assessore al bilancio e programmazione e alle attività produttive del, del Comune di Ugento da, eh, da nove anni a questa parte, sono stato anche sindaco di questo straordinario comune che eh, rappresenta diciamo, una delle perle del turismo del, della provincia di Lecce. 
è una, un comune di altissimo valore storico, culturale, una città messapica in modo particolare, quindi con eh, grosso interesse culturale da parte di molti storici importanti, è conosciuta eh, in modo particolare per la scoperta della statua dello Zeus, del Poseidone, e per il quale praticamente nel, eh, la stessa statua è, mh, è presente attualmente nel Museo Nazionale di Taranto ma eh, a cui è stato dedicato un museo archeologico e infatti la, il Comune di Ugento ha restaurato negli ultimi anni un museo straordinario, un museo archeologico che sicuramente rappresenta eh, uno dei musei più importanti di questa nostra provincia. Altra prestigiosa documentazione dei rapporti tra Ugento e la Magna Grecia è la tomba dell'atleta che oltre alla semicamera affrescata in pietra calcarea comprende un ricco corredo funerario. La collezione Adolfo Colosso, formatasi nel XIX secolo, custodisce esempi di produzioni proprie del Salento di grande valore documentario. Tra gli esemplari appartenenti alla collezione è possibile ammirare, tra l'altro, rare iscrizioni in antica lingua messapica e preziose ceramiche decorate. Le bellezze naturali e le ricchezze faunistiche e vegetali del territorio sono tutelate nel Parco Regionale Litorale di Ugento, istituito nel maggio del 2007, che si estende per circa 8 km di costa tra Torre San Giovanni e Lido Marini. La zona, in origine paludosa, fu bonificata a metà dell'Ottocento. Attualmente comprende una serie di bacini e canali, un'imponente scogliera fossile ed un'ampia distesa di macchia mediterranea. Il parco ospita anche numerose specie protette. L'economia della zona è incentrata soprattutto sul turismo, che può contare su numerose ed attrezzate strutture alberghiere. Oggi si deve parlare di turismi perché effettivamente il turismo rappresenta il volano di tutto e dà l'opportunità a tutti gli altri settori di poter crescere. Per cui oggi turismo significa parlare di storia, di cultura, di attività produttive, di, quindi di artigianato tipico e artistico, di enogastronomia. E la realtà di Ugento rappresenta da questo punto di vista sicuramente una grossa opportunità per quanto riguarda lo sviluppo di questi segmenti. Effettivamente Diciamo, L'ambito maggiore dell'economia viene rappresentata dal, dal turismo e quindi dalle strutture ricettive. E abbiamo 18 km di costa, di cui circa 12 sono di litorale sabbioso, per cui ecco, questo ha dato opportunità alla realizzazione di notevoli alberghi. Di fatto Ugento, dopo Otranto, rappresenta sicuramente la città che ha maggiore ricettività, infatti sono 8.893 posti letto e questo rappresenta sicuramente un successo per l'economia di questo nostro territorio. Nell'area del parco regionale, immerso in una rigogliosa pineta, è situato Libero Tella Puglia, un'accogliente e raffinata struttura alberghiera che si prepara a vivere la sua seconda stagione estiva. Nato nel 2009 grazie all'iniziativa della multinazionale tedesca TUI, leader mondiale nel settore turistico, Liber Hotel offre tipologie di vacanze per tutti i gusti. 
Sono Antonella Bobbio, Sales Manager di Iberotella Puglia. Iberotella Puglia è un resort 4 stelle, lusso, aperto da aprile del 2009. Eh, abbiamo fatto quindi una stagione e stiamo iniziando la seconda. Abbiamo 333 camere di varie tipologie, dalla doppia fino a delle grosse family room con vari ambienti. Abbiamo un target di clientela che è in estate prettamente familiare, quindi famiglie con bambini anche piccoli e il resto della stagione invece lavoriamo anche con congressi, convention aziendali, con degli incentive di varie aziende che vengono da tutto il territorio, soprattutto italiano. Le 333 camere della struttura sono dotate di ogni comfort e di una splendida vista sul giardino interno. I suoi ristoranti sono in grado di soddisfare qualsiasi tipo di palato, con la preparazione di ricchi buffet e prelibatezze tradizionali della cucina salentina. Ed i punti di ristoro sulla spiaggia e nella zona piscina regalano gustosi e piacevoli attimi di relax. Libero Hotel dispone anche del centro Aveda SPA, con un personale altamente qualificato, in cui è possibile concedersi momenti di benessere per rigenerare il corpo e anche la mente. Per chi volesse trascorrere una vacanza all'insegna dello sport, la struttura mette a disposizione dei propri ospiti una sala fitness, campi da tennis, calcetto e beach volley ed altre zone attrezzate. Le giornate al Libero Hotel sono scandite anche dal divertimento, grazie alla presenza durante la stagione estiva di uno staff di animazione e di intrattenimento. Libero Hotel a Puglia è la location ideale per, sia per il business che per il relax, per vacanze sportive o per vacanze rilassanti. Chi viene al Libero Hotel può scegliere di passare il suo soggiorno come meglio preferisce.
Grazie al turismo hanno avuto un notevole sviluppo anche altri settori economici, quali l'artigianato e l'agricoltura, con produzioni che oggi sono esportate anche all'estero. Ne è un esempio la Gradim Giochi, specializzata nella produzione di attrezzature per parchi giochi. L'azienda, presente sul mercato dal 1964, cura l'intero processo produttivo dalla progettazione alla distribuzione. I successi della Gradim Giochi sono da ricercarsi senz'altro nell'impiego di una manodopera altamente qualificata e nell'utilizzo di materiali di prima qualità e tecniche sempre al passo con i tempi. L'azienda ha ottenuto la certificazione sulla sicurezza da parte dell'ente di controllo TUV, come richiesto dalla normativa europea, e la qualificazione internazionale dell'ente Quasar sul proprio sistema qualità. Tra i principali prodotti della fiorente agricoltura salentina, il più noto e rinomato è certamente l'olio extravergine di oliva. Spostandoci nelle zone attorno a Dugento, infatti, è possibile imbattersi in vaste e rigogliose distese di olivi. Numerose sono le cooperative locali che curano la produzione e l'imbottigliamento dell'olio, ormai conosciuto ed esportato in tutto il mondo. Meno nota, ma non per questo meno preziosa, è la patata novella Siglinda di Galatina, particolarmente ricca di minerali quali ferro e magnesio. Attualmente si sta cercando di promuovere questo prodotto e di incrementarne l'esportazione, anche attraverso l'organizzazione di sagre e degustazioni. Con le caratteristiche che ho appena evidenziato, circa l'accoglienza in territorio, le ricchezze naturali di Ugento, io credo che i turisti quando vengono qui trovino un po' di tutto, dalla cultura alla storia, alla eh, natura, al sole, al mare, tutto quanto quello che una buona vacanza può offrire. E aggiungo che c'è anche la cortesia degli ugentini, dei salentini in genere, ma soprattutto anche una buona cucina. Perciò ci sono tutti gli ingredienti per venirci a trovare. Le meraviglie naturali, i percorsi storici e archeologici, le prelibatezze enogastronomiche e l'ospitalità dei suoi abitanti rendono Ugento una perla unica, racchiusa nella magnifica cornice del mare del Salento. <totipo>